欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。陈硕不是王一博，热烈不整科技与狠活，热烈让我们再次刷新对演员王一博的认知。不久前捧起第二十届电影频道最受媒体关注男主角奖杯，以角色往往给观众既清晰又神秘的矛盾感受。柔和着浪漫而高贵的个人气质而著称的他，成就了凡尘俗世里有烟火气的草莽青年。王一博给人的印象往往高冷炫酷，但这并非其绝对本质，也掺揉着时尚想象。更直白些说，就是粉丝经济下的流量成见。他也曾在各类综艺镜头里，多年如一日展现私人一面。在内娱活人一词尚未被发明前，直球已是他的专属认证。见过我是甜甜，甜过初恋的王甜甜，见过垮掉了我们就捡起来的王天天，见过不是想赢，只是不想输而已的八十五号，见过不用 dis 我，你们去喜欢别人好了的王耶不，也见过一波王炸 boom 的王酷爆，这些可甜可咸，是他。当他以电影人身份再次出圈，又给我们奉上了“我没有被团结的价值，只能一条路走到黑”。或许可以杀出一条血路的孤狼叶先生，和以前失去的“我们这代人要拿回来的长空之王”雷雨，音质、狠力、隐忍是他，傲娇、热血、冲动也是他。正如浪漫高贵的褒奖后世期许。希望能够看到王一博创作出更多富于烟火气的新形象。在以演员角色存在的银幕世界，角色驾驭跨服决定事业疆域。那么，热烈和陈硕再次验证了王一博不是本色演员、类型演员，而是性格演员。王一博的人生的确很热烈，唱跳、演多期发展、影视、综艺、时尚。体育多圈层，跨界多线程并进泳，远在突破的他住过无数新手村，打过无数初级怪，经历无数失败乃成功之母的锤炼。说陈硕是王一博本色出镜，看见的是角色与演员本尊在第一自我层面的联系，第一自我也即演员本我。这个概念可以理解为。角色陈硕与演员王一博在自然人生命形态上的羁绊与重叠，譬如都有艺术禀赋，都热爱舞蹈，都阳光帅气。不少演员、粉丝和路人有意无意把陈硕带入成名前的王一博，那个在人群中慢热腼腆，在舞台上光芒四射，世界上任何一个角落跳舞都没差的王一博。的确，曾经有过因外部力量褫夺而失去舞台的黯然，也是一直努力就会成功金句的出处。然而，演员进行角色创作，原本也该从自我出发，在自我上下功夫，才能理解角色思维逻辑、行动目的、心路情感。通过探索第一自我，演员能不断挖掘自身性格特征的不同侧面，融入到角色真正的灵魂中。达到角色和演员灵魂契合。王一博的博是放手一搏的博，陈硕的硕是硕石流金的硕。角色与演员的确在性格与命运热烈的能量调性方面高度吻合，这是毋庸置疑的。但决定王一博并非本色出镜的关键，是角色本尊在第二自我层面的输意。第二自我可以理解为自我。就是根据剧情角色需要去塑造一个新的自我。第二自我是第一自我的工具，也是社会学视野中一个人的先赋。角色和自制角色的微妙区别，王一博和陈硕的差异主要在家境。十三四岁就知道自己要什么，王一博没有梦想软肋，但陈硕有，所以王一博作为优秀 idol 完成有志不在年高。陈硕则完成穷人的孩子早当家，两者在青春期自我同一性与角色混乱冲突危机中的境况不同。王一博明显是同一性完成型，想跳舞就出道。从艺生涯中，他体验了对热爱的积极探索，对成为优秀舞者、演员等目标
、信念和价值观做出了积极的自我承诺。正因为人格特征果敢直率、自主性强、不易顺从，才奠定内娱恶童的黑红基调。陈硕更接近同一性延缓型，同样热爱舞台，但现实使他不得不一再让步做妥协。他渴望加入惊叹号与高手为伍，却还没有能力与策略为成就自我的目标倔强到底，所以愿意当陪练，退而求其次，也能消化替身屈辱、自我宽慰，表现的温顺驯良。哪怕撇开成长背景、淡化环境影响，同样是街舞情境，同样在激烈赛场，综艺这街王队长和热烈杭州俊美小旋风。即使面容一模一样，眼神却云里有别。王队长杀伐决断，王者之气不怒自威，陈硕朝气蓬勃，赤子之心不卑不亢。所以，陈硕是全篇人见人爱花见花开的少年，而王一博是觊觎者看不惯又干不掉的逆子。及甜甜、憨憨、对对、酷酷于一体。忠于自我，不取悦他人，同样都是在破破烂烂的世上缝缝补补。如果说陈硕是小土狗，那王一博至少也是小藏獒。王一博的博也是汪洋浩博的博，陈硕的硕也是明光硕亮的硕。角色与演员在视野、高度、实力方面有着段位的分野，也是毋庸置疑。综上所述，陈硕是王一博，又不是王一博。假作真实真亦假，无为有处有还无。这种真假参半、虚实难测，正是演员的基本修养与片场双重人格。那角色与演员本色重叠的部分，是不是更好驾驭呢？这其实也是个说难不难、说易不易的事情。说不难，是因为本色出演相对轻松，省略了扮演他人要调动经验提炼、迁移的转化过程。说难，是因为演戏本似我而非我，尺度就更难把握。胡歌采访时就说过，不管演什么戏都有剧本，只有自己是没有剧本的，所以要一边写剧本一边演。生活中，我们最不熟悉的就是自己的脸，因为睁开眼睛看见的是他人，除了偶尔懒静，很少以旁观角度自查，除了容貌这副皮囊。其实更难的是查人一名几难，医者不自医，别人的事清清楚楚，自己的弱点视而不见，这不就是人生常态？这是古希腊特尔斐阿波罗神殿“认识你自己的悲鸣”背后是哲人智者代代相传的理由，也是王一博又双双弱着本色出演，但角色却从不撞款的内因。近年。电影圈不乏科技与狠活的野蛮圈前行径，泛泛圈化宣发也以粗陋姿势搅乱影视池水。对比某些以污蔑、拉踩与卖惨博出位的影片，热烈的八风不动真可谓高下立见。用丁雷的台词来描摹，再恰当不过，杂念没了，就什么都有了。热烈不写焦虑不卖惨，只说每天都是新的一天，只说底层的人都怎样突围。杜莎夫人辣味馆是鸡毛蒜皮的具体生活，谢哥演绎是五花八门的讨生活。惊叹号街舞团则在生活与讨生活之间踩钢丝，没有任何闲笔写无可奈何的挨日子。故事里编剧用温情笔墨侧写世间生斗小民，故事外剧组用接地气宣发链接芸芸大众。热烈以诚意消解着大众对喜剧、对街舞、对流量的刻板印象。而多元文化选择中，越来越多如你我的观众也在投桃报李，成为热得快的自来水儿。街舞只是热烈的型，梦想才是他的神，不是很城市化的商业类型片。整个故事有泪有笑有爆点，是一次圆满的 freestyle， 没有刻意，水到渠成。以街舞为题材，但不能说它是音乐类型片。以喜剧为载体，但不能说它是商业喜剧片。擅长乱炖的大鹏，把末期少年穷的励志，老夫聊发少年狂的怀旧，以及不怕千万人阻挡，只怕自己投降的中年怀抱杂糅，发酵出轰轰烈烈的情怀盛宴。情怀曾经被称为鸡汤。
，是精神心理按摩与灵魂充电。情怀的力量针对不同人影响可大可小。显然，对于马斯洛需求层次理论中实现了生理、安全与社交等需求的人来说，尊重与自我实现的精神需求显然会越来越重。反之，则大打折扣。锤子手机粉丝先于用户诞生是情怀力量，而明星粉丝先于观众诞生也同理。然而，情怀再吸引人也不能当饭吃，更多时候它仰仗物质基础，就像做产品。情怀不应当是掩饰产品缺陷的噱头，而应当是产品附加值体现。拍电影也理应如是。情怀可以铺垫故事的宏大基调。但没有实在内容，夯实故事就容易飘，以至于故事搭不起利益，剧情撑不住内涵。好在讲情怀，但不虚浮，这一点大鹏向来做得很好。因为大鹏知道，情怀是导演的精神驱动力，而不是逼观众买单的工具。从《煎饼侠》到《热恋》，没把情怀当消耗品挥霍，唤醒观众需求或用情怀营销。内容却始终坚持实用制胜，这也是大鹏出品一部更比一部强的内因。现实向的电影其实挺难拍，生活是具体朴素而趋媚的，戏剧是抽象华丽而富媚的。赢了意象欠质感，不能还原生活真实的肌理与纹路；赢了质感欠意象，过于朴素克制又难以撬动当代票房。好在。这方面，大鹏自己的小人物系列珠玉在前，相对大制作的气势磅礴，家长里短当然稍显平淡，但涌动情愫的细节美，朴素美却打动人心。杜莎夫人的烟火气息，深夜小馄饨的温情，大排档决裂的纠结，都是绚烂之极归于恬淡的匠心设计，是热烈视听上不着香的隐形炫技。静而胜，动而亡。无为也而尊，朴素而天下莫能与之争美；一成白话集，清静而成为玄圣，行动而成为帝王。无为方才能取得尊上地位，保持醇厚素朴的天性，天下就没有什么东西可以跟他媲美。热烈拍出了在沉默中爆发的炸裂，从上影节闭幕片到全国院线看片到上映，获得业界、学界、观众三众认可。《热烈》是大鹏出品原熟之作，也是中国喜剧电影叙事手法与类型创新的突破。从题材入手，影片已在消解我们的文化里强烈的集体潜意识。集体潜意识生成于集体中，并在集体中维持，以文化氛围、观念、传统等形态影响塑造人，且留存于潜意识中，并逐渐成为思维底色。中国人好面子。西方人重隐私，就是表征之一。当个体价值观被集体潜意识裹挟，就会罔顾内心诉求而追求世俗认可。热烈消解的正是成功的世俗定义，这一点在 Kevin 身上表现很突出。因为拿不到冠军，凯文总就只能滚去继承家业。这说明凯文也是被逆世俗、勇于追梦的人呐、啊。当然。我们可以说 ，Kevin 在选择中 not care 家产是因为有钱任性。那么钱，钱 b 丁雷贝逆金主期待，宁可放弃勾兑不做国家队教练，也是因为有钱任性。当然不，他缺钱，但更重要的是，他终于不再计算或算计街舞、重视跳舞的初心。比起 Kevin 和丁雷还有的选，陈硕在逼仄现实中几乎没得选。加入惊叹号赢比赛拿全国总冠军，对他来说当然更符合世俗成功定义。但被丁雷二次放弃时，他没拿着五万块补偿去卧薪尝胆，不为针对谁，只为热爱而跳。他始终纯粹，全心全意爱街舞的彪彪也挺纯粹吧？最终放弃，真知为决裂多年的父亲那句还回来吗？还是被丁雷 Q 小陈那句“不能再跳了”，跳出感情更走步了，醍醐灌顶。十二年没有跳出个名堂，摸鱼中却还在为舞痴狂的他，是 loser 还是 winner？
，小分头个不高效起来有点假资方。大喜电器是块精明经销商，前 dancer also known as 巨浪。和张翠彪一样，因天赋不足，逐梦三年后又放弃了街舞。他纯粹吗？总决赛观众席没他气氛，省流一半的惊叹号精神同盟，场外奥利给，他该算输还是赢？此外，替儿子登台演唱开嗓却美丽松弛如丝绒的妈妈，被疾病困在方寸内却为外省走进人海的舅舅。失去陈硕和伦巴两口子依然热情出征的大篷车老谢，就连凯文总的狗腿大叔也有为一碗饭而中年发力的斗志。中年们又究竟输赢几何？无问西东中讲，人把自己置身于忙碌当中，有一种麻木的踏实，但丧失了真实。你的青春也不过只有这些日子。什么是真实？你看到什么？听到什么？做什么？和谁在一起，有种从心灵深处满溢出来的，不懊悔也不羞耻的平和与喜悦。所以，热烈其实也以丁雷的口吻说出完满的答案。我觉得吧，我们能把自己的青春放到舞蹈里，能这么烫一回，我觉得挺得劲的，挺热烈的。王一博要怎样选择才值得被 respect？ 王一博新电影《烟火气》说来就来。王一博，人鱼都会去到他的目的地